Bueno, pues vamos a hacer alguna zambomba. ¿eh? Eh, la zambomba, bueno, es un tambor, es un tambor, pero no un tambor de los de pegar, de los de pegar con un palillo y eso, sino un tambor de fricción, de frotamiento, que eh, con una caña que luego le pondremos y tal. Bueno, lo primero de todo, pues la piel, claro. Entonces, eh, un trozo, unos trozos de piel, ahora ya las venden curtidas y todo, y no tienes que estar ahí preparándolas y eso. Antes se hacían pues desde una vejiga de, de cerdo, por ejemplo, que se dejaba secar, o de, de conejo, incluso de gato, también se usaban. Ahora no, ahora pues mira, de ternera, de cordero, de cabra, y bueno, pues lo primero, pues más o menos, ¿no?, al trozo que va a ir luego al círculo, se deja un trocico por alrededor, y, y la ponemos a remojo, ahí así bien, bien metidicas, eh, la huica templada, que siempre es más agradable, le ponemos ahí eso para que no salga a flote, solo para que... y lo dejamos ahí pues un rato, una horica o un par de horas, y ya está. Ya tenemos las pieles ahí preparadas, entonces ahora vamos a ir preparando la caña. Venga, y de estas cañas, pues ahora la cañica, que es lo que se pone arriba para luego tocar, pues nada, es, es bueno cogerlas en ahora, para la mengua de, de enero, por ahí, a primeros de febrero, porque la caña está más, más muerta y es cuando, cuando es mejor para cortarlas. Luego se dejan a secar, se dejan a secar, yo las dejo pues un año, un año y medio. Pues ahora cogemos cañas, cañas finicas, mejor. Veis aquí con el bulbo, con el bulbo de la raíz para luego agarrar aquí la piel y se va quitando con el cuchillo, se limpia bien, bien los nudos, ¿eh? porque claro, luego vamos a frotar con la mano, vamos a frotar así, entonces si no se nos clavaría alguna, alguna astilla. Bien, pues cortamos aquí un poco el bulbo para que haga aquí la bolica. Y entonces así luego cogemos alrededor la piel, le daremos unas vueltas y así no se sale. ¿eh? Bueno, pues la piel... Oh, está calentico esto. ¿Eh? La escurrimos. ¿Ves? La piel se ha quedado blanda, ¿eh? blandica, que es como, como, como va bien para hacerlo esto. ¿eh? Y nos cogemos un poco de hilo... Y un poquito fuerte, un trocico de hilo de este fuerte y finico para que no abulte mucho. Bueno, pues buscamos el centro de la piel, ¿eh? la doblamos y la volvemos a doblar. Y así hacemos los cuatro cuartos. Y aquí está el centro. Entonces la cara, la parte que brilla más, es la parte de la cara de la piel, que es la que va a quedar en la, arriba de la zambomba. Entonces ya que sabemos aquí que está el centro, damos la vuelta... Y le vamos a poner aquí, intentando que no haga mucha arruga, atamos el hilo, aquí, así. Esto es. Aquí, los nudos. Bien. Aquí le quitamos un poco las arrugas, para que luego quede bien bonita. Y ya está, ya tenemos el palico, ¿ves? Ya no, ya no se sale, ¿eh? Está bien agarrado por aquí y así, por mucho que estires, luego vamos a frotar, pues claro, así no se sale. Y ya está, ya la tenemos preparada. ¿Ves? Aquí queda fuerte. Estiramos un poquito. Muy bien. Venga, pues ahora ya es la operación de ponerlo en el puchero, ¿eh? Hemos ya cuerda un poco más fuerte que antes. Ahora con una cuerda. Y le hacemos un nudo, un nudo corredizo. ¿eh? Dejando bastante cabo porque luego ahí es donde vamos a atar el final. Bueno, pues ahora ya la atamos bien fuerte. ¿eh? Le vamos dando vueltas. La atamos y en el cabo que habíamos dejado al final, pues es donde le hacemos ya un nudo. Ahí, es Fuerte para que no se nos vaya. Venga, terminamos.
Terminamos ya de dar la vuelta y aquí le volvemos a hacer ya, ahora ya definitivos. Cortamos ya el hilo y este sí que ya es para acabarlo. ¿Ves? Se hace un doble nudo, incluso tres, ya para que quede y ya está. Y ahora ya, pues, dejarla secar tranquilamente. Que de esto nos molesta, pues le recortamos un poco con la tijera, pero queda majo así con las faldas de la zambomba. Ah, y una cosa que se me había olvidado antes es que es muy importante que por abajo el culo tiene que tenerlo roto. Porque si no, claro, el sonido se queda ahí y no hace de caja de resonancia. Entonces, siempre por abajo un buen agujero para que suene. ¿eh? Y ya está. Y ahora que majo ha quedado aquí con sus faldicas y todo... Ya pues la dejamos secar y dentro de, pues de una hora o por ahí ya se puede tocar. Bueno, una variante de, para sujetar la caña es con, con tuerca y con un trozo de espárrago, de tornillo, ¿eh? porque así se puede quitar la caña y no tiene que estar siempre puesta, que es lo que siempre se rompe y además si se nos rompe la caña, pues así con cambiar solo esa parte no hay que tirar toda la zambomba. ¿eh? Mira, es una tuerca ciega y un trozo de, de pasador. Bueno, pues ya cogemos la piel, le buscamos el centro y la parte que brilla la ponemos hacia arriba, que es la parte que vamos a ver. Y entonces ya le metemos la tuerca ciega, se la ponemos en el centro y ahora se ata. Atamos aquí. De manera, de manera que la tuerca queda estrangulada entre la piel. La anudamos. Y así el pasador de tornillo se puede quitar y poner. Y la varilla se puede cambiar. Incluso podemos poner una varilla más fina o más gruesa o como nos interese. ¿Ves? Ahora... Por aquí queda el tornillo, lo que es rosca. Y ahí dentro se ha quedado la tuerca, la tuerca ciega ya cogida. Bueno, pues ahora vamos a preparar la caña. ¿Eh? La caña que lo que vamos a hacer es embutir el, el tornillo. Lo cortamos un poco antes del nudo para que así no vaya hacia adentro de ninguna manera, aunque luego lo vamos a asegurar también, pero, pero así ya queda mucho más fuerte. Le vamos a meter el, el tornillo, pero lo vamos a asegurar un poco con pegamento, porque siempre... Ay, estos pegamentos que van súper rápidos. Lo metemos ahí. Lo vamos atornillando en la caña para que se quede bien sujeto y así ya se seca y la cosa es que luego el tornillo claro lo, lo vamos a atornillar a la tuerca que habíamos dejado ciega se enrosca a la, a la tuerca que habíamos metido aquí embutida y ya está y así se puede tocar como la caña fija y cuando acabamos de tocar, se desenrosca y tenemos por un lado la zambomba y por otro el palo. Bueno, pues ahora ya lo que faltaría es montar la piel, igual que en el caso este, montar la piel en la, en la vasija. Le vamos a agarrar alrededor, lo ponemos centrando y ya está, ya lo tenemos. Ahora lo único que sería... Pues cuando vamos a tocar, poner el palo y ya está, y a darle, y ya sujeta la caña y ya está, y lo mismo a dejarla secar. Este sería un sistema como más tradicional, ¿eh? con el bulbo como lo hemos metido antes agarrándolo, y este es más moderno, pues con una tuerca ciega embutida dentro de la piel, sujeta y aquí un pasador.
Bueno, pues vamos a hacer ahora una zambomba, pero una zambomba un poco diferente, de corcho. Vamos a... porque normalmente las que conocemos siempre es de, de barro. Esta es de corcho. Para sacar el trozo de corcho, lo que es la, la rosquilla, pues del alcornoque, cuando cortamos ya que ya está seco el árbol, lo que se hace es que se corta ahí y ahí, y luego pegándole golpes se saca del tronco. Por una parte queda el tronco y por otra ya tenemos el cuerpo de lo que va a ser la zambomba. ¿Mm? El proceso es exactamente igual que el que hemos hecho antes. ¿Eh? Esto ya queda fuerte, ya queda bien. Y entonces ahora ya pues a colocarla en la, en la pieza de... en el cuerpo de la zambomba, que en este caso es de corcho. ¿Mm? La ponemos centrada, bien centradica, muy bien. Y ahora ya vamos a ir buscando algún apoyo, le ponemos unos clavos. Luego ya lo apretaremos más. Entonces vamos tensándola y siempre para tensar, pues frente por frente. O sea, donde hemos puesto un clavo, pues ahora enfrente. Vamos a poner el otro. ¿Eh? Ahora ya queda la, la piel bien tensa. ¿eh? Y ahora le pondríamos pues, una cuerda alrededor, donde le hacemos un nudo, un nudo corredizo. La zamomba es un instrumento muy extendido en toda Europa y de la familia de las zambombas, o sea, lo que son tambores eh, de fricción, pues en todo el mundo hay tipo de zambomba, no exactamente igual que estas, pero vamos, el mismo instrumento con la misma, con la misma función eh, en la India, en, en Mozambique, en Guinea, en Brasil, en Venezuela... En todo el mundo, ¿eh? En todo el mundo. Y en Europa, pues bueno, pues en, en Nápoles, por ejemplo, hay unas zambombas que son también características en Francia. Y aquí en la península, pues en, en toda la península. Ya está. Aquí, le cortamos lo que sobra. Bueno, y ya tenemos aquí la zambomba. Ahora habría que dejarla secar, porque claro, si no esto no va a sonar. Y luego, pues, a darle... Bueno, pues ahora que ya la zambomba está hecha, vamos a adornarla un poco. Vamos a ponerle esa nota de color. Un poco de esparadrapo. Le ponemos unas cinticas de colores. Pues eso ya a gustos. Cada uno le pone los colores que quiere. Y queda... Pues claro, ya parece otra cosa. ¿Eh? Bueno, pues para tocar la zambomba... Es imprescindible el mojar la mano, el mojar la mano porque si no, no suena, no, no hace nada. ¿eh? También se puede poner un paño mojado o una hoja de lechuga o algo así, entonces sí, al frotar. ¿eh? Una cosa también importante para tocar es que el, no se puede tocar la zambomba así, porque entonces el agua cae al parche y se estropea. Siempre tiene que estar de lado y un poco hacia abajo, de manera que así el agua, cuando va chorreando, pues veis, va cayendo por el palo, y, y se va cayendo abajo. Y siempre mojada la mano. Y bueno, pues ahora vamos a cantar un poquillo para que veáis cómo suena la zambomba y eso. Y para eso pues me he traído aquí a mi amigo Pepín, que nos va a acompañar con, con el guitarrico. Y vamos con ello, ¿qué? ¿okay? Vamos allá. Venga. Venga. Yo que la toca, tiene ganas de tu 
Absoluto. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.